。但是如果处理不好私事，势必会影响工作。我不会的。不会什么？我不会影响工作，<笑>我还以为你会说你不会追求叶晴晴呢。我以为主任最在意的是不会影响工作。当然，工作永远是第一位的。如果我告诉你，张秋水一案我已经决定交给顾律师，你不会太失望吧？我是不是说错什么了？啊，没有，在你进来之前我就已经决定了。我不知道为什么会输给顾律师。哦，这没有输赢，我只是觉得顾念更适合这个案子。你可以跟李大为一起联合办理另外一桩案子。独立办案与联合办案，即便同样是胜诉，分量也是不同的。来日方长，你还会有机会的。叶主任，我和顾律师只有一个人能留在宜盛河，这在律所已经不是什么秘密了。独立办理这个案子对我们俩都很重要，我不想现在就失去他的竞争资格。你并没有失去竞争资格。相反，我仍然非常看好你。只是张秋水这个案子并不好打，检方是以故意杀人罪提起公诉，我方的辩护策略是过失致人死亡罪，但是我们并没有必胜的信心。就是因为没有必胜的把握，我才想证明自己啊。姑娘也是这么说的。所以在同等条件下。我是必定会输给顾律师的。那你想多了，你要是这么想，就是自寻烦恼。你要相信宜盛和一定会公平的对待每一位律师。我明白了，谢川。你干什么？上班时间。你跟令主任说什么了？说什么了？我问你的。我听不懂。令主任刚才问我，咱俩之间是不是有什么不愉快？这这什么意思啊？你直接问令主任不就得了吗？我怎么问他呀？那要不是你跟他说什么了，他为什么突然问我这个呀？我不知道。令主任非常反对员工在律所里面谈恋爱，可是咱俩没谈恋爱啊。无聊。哎，等等等等，晴晴，咱俩之间是有误会的。蔡云南那事，那是因为我想了解你。我问你什么吧，你又什么都不肯说，那那我只好自己弄清楚怎么回事。但我对你并没有恶意啊。够了，想知道我跟令主任说了什么？我跟他说张秋水的案子，我更想跟顾律师合作，而他尊重了我的选择。你是想扛我走吗？这是你自找的，多管闲事。哎，怎么了？你们俩？可喜可贺，顾律师。贺什么？长秀上午如愿拿下张秋水的。既无长秀也不上午，可能比你多了点运气，还可能是坏运气。这个案子不好打。别得了便宜又卖乖了。我本以为只有封主任是你的靠山。没想到令主任和叶浅浅都成了你的痛苦了，封主任没少处理吧？我真不想用“小人之心”这四个字，但现在除了这四个字，我实在找不到恰当的语言。少道德绑架我，谁是小人，谁又是君子？令主任说了，他依然看好我，我是不会认输的。现在就认输多没意思，我喜欢有实力的对手。我喜欢有实力的自己。有悬念才好啊。有吗？没有吗？令律师呢？律所决定由我来办理您的案子。过失致人死亡可以免于死刑，这是令律师的辩护策略。你是不是也据此辩护啊？这是对你最有利的辩护策略。
过失杀人，故意杀人，对我女儿来说，都是最大的耻辱。他自己的母亲亲手的杀死了他的父亲，还不让我死吧？也许他长大以后能得到点解脱。你女儿多大了？十岁，叫花花，跟我女儿差不多大。最需要母亲的年龄，我就给她这么大的打击和伤害，真该死。不，对孩子来说。只要妈妈还在这个世界上，这个世界上就永远有一个属于她的家。家，顾律师，你相信吗？我没有，我没有伤害刘洋，连故事伤害都没有。案发的时候，你隔壁的邻居。听到了你跟你老公刘洋的争吵声，然后警方在刘洋的尸体上发现了有撕扯和搏斗造成的淤伤，案发现场也有扭打的痕迹。你的身形比你老公要健壮很多，你本人又是一个职业的柔道健身教练，力气、身手都非常人可比，所以根据种种的迹象，都表明你们是在扭打当中，你把刘洋推向了窗外，导致他坠楼身亡。当然，你不是故意的，你是不慎失手，把刘洋推向了窗外。不不不不不，啊，对，你说的没错，我们是，我们那天是吵架了，也打架了，我们两个经常打，因为刘洋他是个赌徒，他输光了我们家一百多万的积蓄，还欠了两百多万的外债。我是要跟他闹离婚，可是我从来没有想过要害死他。是他自己坠楼的。他坠楼的时候，我根本就不在他身边。你在哪儿？在我们家门口啊！我在我家门口等我弟弟。所以你不在屋里。对。那天我们打完架以后，我特别气，我就把他一个人锁在厨房里了。然后我给我弟弟打电话，我让他过来，我让他帮我跟刘安离婚。给我弟弟打完电话，他很快就来了。我听见那个声音是从厨房传来的，我就赶紧跑进屋里一看，厨房的窗户是打开的。只要不在屋里，窗户是开着的。我们两个迅速就冲到楼下，刘洋就躺在那儿，人已经死了。警方的询问笔录里，你不是这么说的。我看他死的那么惨，我们毕竟也是夫妻一场。当时我就想，我也死了算了。所以警察问我的时候，我就说：“刘洋是我害死的，你们枪毙我吧。”你弟弟张春水的证词，跟你刚才说的基本吻合。啊，但张春水是你的亲人，所以他的证词，嗯，不能够完全被采信。所以你不相信我？你觉得我在撒谎？你甚至觉得我弟弟也在撒谎做伪证是吗？是不是觉得过失杀人，就是对我最大的恩赐了？连我的律师都不相信我，我不是能指望谁呀？我不是不相信你，法律只相信证据。什么是证据？我不知道什么是证据，我也不知道什么不是证据。我只告诉你事实真相，事实真相算不算证据？所有可以证明案件事实的材料都是证据，你的陈述和辩解当然也都属于证据。
但是这些证据需要经由查证属实，才能作为定案的根据。你的意思就是说，我说的这些话都没有办法查证属实呗？对，是我自己想多了。反正过失杀人、故意杀人，对我来说，有什么区别？你刚刚看到案卷里董飞翔的证词了吗？我看到了，张秋水的邻居董大爷七十一了，他说平时楼道的窗户一直都是开着的，但是案发当天。不知道被什么人给关上了。那个窗户离张秋水家的厨房很近，这是厨房的窗，这是走道的窗。嗯，出事前不久，董大爷说他隐隐约约听见走道窗户这里有争执吵闹的声音。警方其实很重视董大爷的证言，去查看了那扇窗户旁边楼道的监控。刘洋出事前后并没有什么人经过，而且负责小区和楼道巡逻的保安也说没有什么可疑的人，所以会不会是董大爷年事已高，他的记忆力和听力都不那么准确了？所以我们去一趟很有必要。我耳不聋眼不花，满口的牙一颗没掉，一顿饭半斤肉，一大碗米饭，你说我老不老？现在一站地以外来辆救护车。没说您老，我们就是想跟您确认一下，就这栋楼八楼一单元走到了这个窗户，这个窗户平时都是开着的，只有刘洋出事的那一天被人关上了，是这样吗？千真万确，我就住八楼，一天走那儿好几趟，不会看错的。那您之前还说，刘洋出事之前您就站在这儿，听见八楼这个窗户边上有人在争吵。您是真的听见了，还是您隐隐约约以为自己听见了？救护车进小区了。这回不用我再说什么了吧？这里的确离张秋水家厨房的位置很近。如果事实真的像董大爷说的那样，那究竟是谁在刘洋坠楼之前把这扇窗户给关上了呢？会不会就是张秋水？张秋水说刘洋坠楼的时候他不在这儿，他在电梯间等他弟弟。这边。应该就是这儿。也就是说，张秋水没有右转去窗户旁边，而是左转直接来到了电梯间。也许他在撒谎，但从他的态度上看，不像在撒谎。哎，张先生，你好，我们是再来看看现场的。哦，这就是张秋水的弟弟。你好，张先生。我是负责你姐姐案子的律师顾念。你好，顾律师，我听令律师说起过你们，那我姐姐的案子就麻烦你们了。一定尽力。你就是花花吧？嗯。叫阿姨。阿姨好。你好，花花。哦，对了，顾律师，那咱们就去家里聊吧。啊。花花，你能先进屋吗？阿姨跟舅舅有点话要说。先回去写作业，舅舅一会儿接着啊。张先生，听你姐姐说，刘洋出事的时候，他是在这儿，你知道他确切的位置吗？就这个位置，我就在这儿。当时你是坐电梯上来的，对，你刚到这儿，就听到刘洋坠楼了。是，麻烦你跟我到这边来一下
，这就是浏阳坠楼的那扇窗户。是。如果浏阳当时是想从外面通过这扇窗户爬进走道的话，你觉得谁是最有可能阻止他进入走道的人？我没明白你什么意思。啊，我的意思是，我在想浏阳会不会得罪了什么人。得罪人。刘洋是个赌鬼，他在外面欠了很多的赌债，每天都有人向他来要债，可是他根本还不起。你们说他这算是得罪人你姐姐跟刘洋的夫妻感情并不好，他算不算就是被刘洋得罪的人？算是吧。那你姐姐有没有可能就是关上楼道窗户，阻止刘洋进入楼道，并且坠楼身亡的人呢？应该不，我不知道哎，李老师，就就咱们俩用得着这么大的会议室吗？会议室大，说明咱们的案子大呀。啊，这就是随时提醒咱们，我们才是这个律所的重中之重。来都来了，您聊聊案子。哎呀，案子有什么可聊的？一个五十岁的女人，非要嫁给一个二十六岁的小伙。这种逆配的婚姻，以我的经验来看，比较困难。结果吧、啊，不到半年，人小伙子提出离婚，啊，眼见着上亿的资产被卷走了，他急了。哎呦，你可不知道，当时我那么提醒他，你签个婚前协议吧，签个婚前协议，不签，不签，啊，那那，嗯，多伤感情啊，那你这显得我不托人情啊。您说那么多女人。为什么我们总碰上这种发疯的女人？不光疯，我还还膨胀呢，空前膨胀，半边天不够他们试探的。咱远的不说，你就说咱们律所，这这几个，啊，哪个是好惹的？之前张秋水那案子，虽然我输给了顾律师，您知道我最生谁的气吗？孟主任，没有，叶琴琴，你生他的气干什么呀？你们俩不不不不，哎，所以最近我也没过人问你啊。你们俩进行哪一步了？原地踏步。嗯，你跟我保密是吧？张秋水的案子，叶琴琴在令主任那儿直接投了我反对票。那我一下就输给顾律师了，怎么会呢？哎，我我我就是冷眼旁观啊！我觉得这岳琴琴不像完全不喜欢你的、啊。您您您确定吗？哎，关千金而失气。啊，哎哎，那您帮我分析一下啊？那他为什么希望我输给顾律师啊？张秋水的案子，对我是否能留在一审核，这非常重要啊！他又不是不知道。你是不是没有掏心掏肺的去追人？我怎么没掏心掏肺啊？我该表达的我全都表达了。这不行，光表达能有什么用？律师是得靠嘴，但律师追姑娘可不能只用嘴，你要付诸行动，知道吗？我给你支一招。您您您说，您快跟我说。送礼物，从来都是。屡试不爽的证明爱的最好的方式，送礼物。你先了解清楚这个叶琴琴她喜欢什么，嗯，然后投其所好。你还说我放心不了，还说您最了解你的呀？哎，下一个议题。高空，问你个问题。你说，如果有个男人要给你买礼物，你想要什么呀？你想送我礼物？是。那谁想送我礼物
不是给你买礼物，那要送谁礼物啊？你先回答我问题。那不送我，我怎么回答？那你不也是女孩吗？女孩跟女孩可不一样。哎，你先告诉我，你想送谁礼物？琴琴，你想追叶琴琴？你快回答我问题！你要是问别人，我都能给你个准话，唯独琴琴，这女孩跟泥似的，看不透。怎么看不透啊？因为她不想让人看透，谁要是靠近她，她就会远离谁。为什么呀？我哪知道为什么呀？那，你知道她有什么爱好吗？比如说她平时喜欢吃什么呀？她去哪儿？她喜欢干什么？不知道。哎呀，我劝你就别追琴琴了，没戏。我认识她这么长时间，都没见过她交男朋友。那她总该交男朋友吧？她需要男朋友吗？你不需要男朋友，谢谢。无罪辩护。浏阳坠楼的时候，张秋水并不在现场。证据呢？还有跟张秋水住在同一层楼的一位大爷的证词，所以我怀疑案发现场。还有第三个人存在，我看过他的证词，不足为凭。你是不是有点过于同情当事人？我并不认为我缺乏理性，而且检方现在并没有正式的起诉张秋水，那么就代表办案机关也认为这个案子存在疑点。不要轻易揣摩办案机关的思路，要以我们自己对证据的判断为准。我倒是觉得可以让姑念沿着他的思路往下走。说不定会有不同的发现啊！自我设限，反而会束缚自己的手脚。过失致人死亡罪，我们都没有必胜的把握。无罪辩护就更不乐观了。我请求，再给我一点时间，看看我能不能有什么新的发现。如果实在是此路不通，我们再回到过失致人死亡的路上来。但我,我同意。你这么快的表态。让别人怎么决定啊？我，我总是有发表意见的权利吧？青青，你觉得呢？啊，我也同意念姐的看法。你只有一天的时间，过了明天。没有新的可以支持张秋水无罪的证据，立刻回到我的方案上。一定。喂，晴晴，负责巡逻那个保安叫包平安是吗？是的，那个我跟他们联系过了，你直接去他们物业的值班室找他们就行了。好嘞，谢谢。哎，您看，这就是当时监控系统自动拍摄下来的监控视频，嗯、时间、日期都在这上面。呃，我已经提供给警方了。是这样，您提供的监控视频呢，跟我们一位证人的证言有明显的冲突，所以我们经过了办案机关的同意。还是想再来向您核实一些情况。哦，呃，那你想知道什么呀？你们这个视频监控的系统，时间和日期是准确的，是吧？啊，是准确的，肯定不会有问题啊。即便是监控系统的时间日期出现了问题，我呀每天都得在小区的各个楼道进行例行巡查，我也没发现什么问题啊。啊，你看这个。这个，啊，这就是我，呃，时间是五月十七号下午两点半，正好是浏阳坠楼前，我没看见什么可疑人。那，能不能麻烦您把这个月的监控视频，帮我复制一份呢？嗯嗯，你要干什么呀？我想看看浏阳坠楼的前后那几天，案发现场有没有可疑的人出现。我不是跟您说了吗？我没看见有什么可疑的人，我还是想你自己亲自再核实一下。哎，我们这儿啊有规定，这个监控视频啊只能提供给警方，不能提供给其他人了。理解，你们有你们的规定
，我也可以申请办案机关自己来取证。王红，王红来了，什么事儿？哎，你帮这位女士考一下五月份的监控视频。好的，麻烦你了。哎，不客气。您好，哎，刚点了两杯咖啡，您尝尝。哎呀，这个品牌咖啡味道还不错。您太客气了。王红，哎哎，考完了吗？还没有呢。啊，你快点啊！您这位女士还有别的工作呢。马上就好了。来杯咖啡。哎呦，谢谢谢谢谢谢，快点啊！哎，明明自己是个懒鬼，还赖别人磨蹭。哎，要不是为了养家糊口啊，早就不想在他手底下干了。他很懒是吧？懒得腿抽筋儿，平时没事啊，老爱躲在那个值班室偷看电视剧。丽姐，我们先走了。哎，再见。包先生，这里有三份监控视频，中间的这一份是五月十七号，也就是刘洋出事当天下午的监控视频；左边这一份是五月十六号，是事发前一天下午的视频；那这边这一份是五月十八号，是事发后第二天下午的视频。根据你之前的说法，这三份视频里面的时间跟日期都是准确无误的。对。很好，我可以把视频快进一下吗？好。这是事发当天下午，二十五分钟以后，你看到了什么？我没看到什么呀。没什么吗？你就在那儿。也许你应该靠近一点。一片树叶，确实是一片叶子，正从空中慢慢的飘落。时间是事发的当天下午两点五十五分二十五秒。那这一片叶子，它跟张秋水的案子有什么关系吗？我们现在把其他的两份视频，五月十八号的和五月十六号的，也都快进到同一个时间点。案发前一天的，案发后一天的，你看到什么了？我不明白你的意思。不，你比谁都明白。这三份一模一样的视频，说明了一个问题：要么，就是每天下午的两点五十五分二十五秒，准时会有同一片树叶从空中落下来；要么就是。这所有的视频，都是某一天监控视频的复制品。哎，这这这可不是你们想的那样啊！你的意思是说，你不是有意要误导警察的？是的，对。只是因为，你每天都做着同样的工作，实在是很枯燥。
，所以有的时候，你并没有去小区或者楼道里巡视，而是躲在值班室里看电视剧。当你不去巡视的时候，你就放弃录下当天的监控视频，你会把电脑调试好，然后去复制前一天的监控视频，以防上级领导审查。是这样吗？因此，我们可以确认，事发当天下午，你并没有去楼道里巡视，也没有录下任何的监控视频。所谓没有任何可疑的人进入楼道，也是鬼话。是。对不起。我们会尽快的把这些证据。提交给办案机关，希望你能够自觉的配合他们调查。哦，你用吧，我用完了。我以后得管你叫顾侦探了，干得漂亮！谢谢。检方根据你提供的证据，建议进行补充侦查。看来张秋水被无罪释放指日可待了。还不能这么说，得看辩控双方后面补充证据的情形如何。你都快成律所神话了，还有你破不了答。我要真成律所神话了，那你还有戏吗？别高兴太早啊！我和李律师刚赢了一桩富婆离婚案，盈利是你的四倍。人命关天。不是钱可以衡量的。律所不赚钱，我们的竞争还有意义吗？那你之前干嘛还要跟我争张秋水的案子？口是心非。公平竞争。对不起，先生，我这里真的没有您要的预约。我确实是在今天预约了李大为律师，你再找一找。您稍等一下，我找一下。舅舅，他撒谎了。那天是他把楼道的窗户关上的，我爸爸才掉下去的。花花，花花，人家跟阿姨把话说清楚了，那个楼道上的窗户是舅舅关上的，是吗？舅舅，不是故意要害我爸爸的，他只是想帮我妈妈。昨天晚上，我听见舅舅和舅妈说，那天他上楼看见我爸爸要爬进楼道，他不想让我爸爸出去赌钱，就把窗户关上了。他想去自首，可舅妈不同意，说舅舅要是去自首，他就跟舅舅离婚。舅舅知道你来找阿姨吗？不知道。那你愿意跟阿姨去找警察叔叔，跟警察叔叔把刚才的话再说一遍？嗯。花花，张春水，去自首吧。
问题就想死，没见过你那么懦弱的男人。给他扶下去。这还有个人呢！哎，方旭，没事没事，别动，别动，别动，别动，我是可以的。怎么了？你担心我了？你傻不傻呀你？多危险呀！哎，这个案子。你在令主任面前推荐顾律师是明智的，他赢得我辛苦辛苦，我不该怪你，别生我气了。早忘了。哎，那这周末一起去画廊啊？好啊。哎呀，怎么了？没事儿，我就看你是不是真的关心我。那你回去吊着去。哎哎，别这样啊。去自首吧，张春水。依照法律规定。只要你去自首，是可以减轻或从轻处罚的。你以为一死就可以一了百了吗没想到这个案子他赢得这么漂亮，简直就可以请你饭碗了。你这是在挑拨吗？我当然是在夸奖你，总是乐于给新人机会。你是多少人的职场贵人？少给我灌迷魂汤，到时候该怎么考核呢？还得怎么考核？林主任，上车。上车。这是什么地方？<笑>一进来就知道了，好神秘的样子，这么多酒。说实话，我真没想到张秋水这个案子你能赢得那么漂亮。您过奖了，这是我应该做的。坦白的说，我之前对你是有偏见的，总觉得你在家当全职太太久了。养尊处优惯了，适应不了这么高强度、高挑战性的工作。所以，事实证明，我还可以。<笑>你确实打破了我对你的偏见，但是有一点我还是要跟你说明白的啊。虽然你赢了张秋水的案子，但是你赢案子的过程还是相当冒险的，你承认吧？嗯。啊，当然。有冒险精神是好事儿，但有时候，他也是把双刃剑。呃，具有冒险精神可以让你充满斗志，勇往直前，乘风破浪。
但是要是把握不好，他也会让你判断失误，损兵折将，最后惨败而归。当然了，我并不是想要打消你的冒险精神，而是希望你能够把握好它，利用好它，永远不要让你的冒险精神超越你的理性判断。感谢前辈指点。在绽放中，无惧风雨四海浪。从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣每上半绽放，有一灵魂被点亮。像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫瑰。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯强，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。睡到不惊慌，对自己欣赏，风满街走春风，初凉。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，飘着诋毁，你自痛。绽放梦想都可为，褪去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界的原谅。披上晨露中的妆，吸引众多。朝着光。